हेलो साथियों नमस्कार आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल तीन सौ साठ में जी हाँ साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल की सीरीज में साथियों हम बता दें इस चैनल की सीरीज के माध्यम से लगातार आईटीआई इलेक्ट्रीशियन और यू वी आर यूट्यूब की टेक्नीसियन क्लास लगातार लगाई जा रही है साथियों मैं बता दूँ इसके पहले वाले पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे सेल और बैटरी के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यदि आपने हमारे पुराने वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आप हमारे स्टडी सर्कल तीन के प्ले में जाके वहाँ से आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं तो आइए चलते हैं हम अपने पार्ट टू में पार्ट टू में क्या है इंपॉर्टेंस क्वेश्चन क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेल और बैटरी के उसके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे तो आइए चलते हैं देखते हैं क्या है कुछ खास तो हमारा पहला प्रश्न है बैटरी की एम्पीयर क्षमता बढ़ाने के लिए सेल को किस क्रम में जोड़ा जाता है तो साथियों मैं बता दूं एम्पीयर क्षमता बढ़ाने के लिए सेल को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट फिर अगला हमारा प्रश्न है कि लेड एड सीट सेल में सक्रिय पदार्थ कौन होता है तो साथियों मैं बता दू लेड एसिड सेल में लेड पर ऑक्साइड तनुगंधक अम्ल स्पंजी लेड इन तीनों का प्रयोग किया जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट फिर अगला हमारा प्रश्न है कि बैटरी की क्षमता किस में मापी जाती है जी हाँ साथियों बैटरी की क्षमता एम्पियर हावर में मापी जाती है तो आप सभी लोग जानते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर ए डी विल बी राइट ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट फिर अगला हमारा प्रश्न है लेड एसिड तुलना में निकिल आयरन सेल की दक्षता कम क्यों होती है तो मैं बता दूं कि कम इसलिए होती है क्योंकि उसका आंतरिक जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ही क्या होता है हाई होता है यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट अगला हमारा प्रश्न है कार्बन जिंक सेल यानी कि लेकलांची सेल जी हाँ साथ एक प्रश्न आपको यहीं से मिल सकता है कि कार्बन जो जिंक सेल होता है कार्बन जिंक जो सेल होता है उसका दूसरा नाम जो होता है वो लेकलांची सेल होता है इसमें विद्रोह का क्या कार्य होता है उसी के बारे में ये पूछ रहा है तो मैं बता दूँ कि जिंक के बर्तन जिंक के बर्तन तो मैं बता दूं कि जिंक के बर्तन पर होने वाले जो रासायनिक तीव्रता को कम अगर कर दिया जाता है तो विद्रोह का मेन काम यही होता है यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट फिर कह रहा है कि सुस सेल में विद्रोह का कार्य कौन करता है तो मैं बता दूं कि सुस सेल में एम एन ओ टू एम एन ओ टू ये होता है आपका विद्रोह का कार्य यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट फिर अगला हमारा प्रश्न है कि जब प्रतिरोध लोड प्रतिरोध का मान से आंतरिक सेल के प्रतिरोध के बराबर हो जाता है तब वो प्रक्रिया क्या कहलाती है तो मैं बता दूं उस प्रक्रिया में सर्किट का करंट क्या होता है मैक्सिमम हो जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट फिर अगला हमारा प्रश्न है कि बोल्टिक और लेकलांची सेल बोल्टिक अथवा लेकलांची सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के चारों ओर हाइड्रोजन आयन का एकत्र होना क्या कहलाता है तो मैं बता दूँ यदि इन दोनों सेलों यदि बोल्टिक या लेकलांची सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के चारों ओर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के चारों ओर यदि हाइड्रोजन आयन इकट्ठा हो रहा है तो उस प्रक्रिया को ध्रुव छादन कहते हैं क्या कहते हैं ध्रुव छादन कहा जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट फिर अगला हमारा प्रश्न है साथियों एक बात मैं बता दूं यदि पहली बार हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्कल 360 में विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहला काम कि आप हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्कल 360 को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों के पास जो यू पी आर बिना टी जी और आई इलेक्ट्रीशियन के जो सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं सेकेंड सेमेस्टर के जो हमारे मित्र हैं जो हमारे साथी हैं उनके पास ये वीडियो शेयर करने की ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में हमारी मदद कीजिए क्योंकि उन लोगों के आई टी आई सेकेंड सेमेस्टर और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेकेंड सेमेस्टर में बी डब्ल्यू के चैप्टर में ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखती हैं तो उन लोगों के पास ज़्यादा ये वीडियो शेयर करने की कोशिश कीजिएगा साथियों मैं डिप्लोमा वाले साथियों से ये कहना चाहूँगा डिप्लोमा और आईटीआई के जो हमारे साथी हैं तो मैं बता दूँ इस चैप्टर को का एक्सप्लेनेशन बहुत ही बढ़िया से किया गया है इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ पीडीएफ भी प्रोवाइड किया गया है तो हमारे पुराने वीडियो को वॉच करने के लिए स्टडी सर्कल तीन के प्ले में जाके आप आसानी से उस पूरे एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं तो आइए हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है तो मैं बता दूँ कि जो लेड एसिड सेल है जो लेड एसिड सेल को पुनः आवेशित किए जाने योग्य है क्योंकि 
मैं बता दूँ कि जो लेड एसिड सेल है वो सेकेंडरी सेल होता है कौन सा सेल होता है सेकेंडरी सेल होता है और सेकेंडरी सेल में हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है ये रिवर्सेबल रिवर्सेबल होती है यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब ये कि आप उसे बार बार चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट साथियों ये वीडियो उनके लिए भी लाभप्रद होगा जो जो यू पी पी जो टी जो टी जी टू डिप्लोमा इंटेस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आई जो सेकेंड सेमेस्टर में उनके लिए और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल ब्रांच डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो सेकेंड सेमेस्टर में इनके लिए तो पूरी बढ़िया से लाभप्रद है इन इन चारों लोगों को तो ये वीडियो जरूर देखना चाहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए जा रहे हैं तो मैं बता दूँ साथियों फिर अगला हमारा प्रश्न है कि यदि एक सौ की एक बैटरी है और आठ एम्पियर करंट लगभग उसमें निकाला जा रहा है तो कितने घंटे तक आप उसका प्रयोग कर सकते हैं तो मैं बता दूं इन दोनों का अगर डिवाइड देते हैं तो आता है 18 घंटा यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट right. फिर करा है निकिल आयरन सेल होता है साथियों मैं बता दूं कि निकिल आयरन सेल जो होता है वो आपका सेकेंडरी सेल के अंदर गाता था सेकेंडरी सेल में जनरली लेड एसिड सेल निकिल कैडमियम सेल और निकिल आयरन सेल आते हैं तो निकिल कैडमियम जो सेल है निकिल आयरन जो सेल है वो सेकेंडरी सेल के अंदर आएगा यानी कि तर सेकेंडरी सेल तर सेकेंडरी सेल ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट क्योंकि यहाँ पे शुष्क प्राथमिक सेल होगा नहीं शुष्क द्वितीय सेल जो होता है शुष्क जो होता है वो प्राथमिक सेल होता है यानी कि ये दोनों ऑप्शन वैसे ही गलती हो गया तर प्राथमिक होगा नहीं तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट साथ ही वीडियो कैसा लग रहा है जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा यदि अच्छा लग रहा है तो एक लाइक बनता है और एक शेयर बनता है साथियों क्योंकि इस टाइप के वीडियो आपको लगातार हम प्रोवाइड करते रहेंगे और साथ ही साथ ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो टॉपिक पे हम आपको वीडियो अपने टीम के द्वारा तैयार करके आपके सामने प्रेजेंट करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए तो साथियों मैं बता दूं अगला हमारा प्रश्न है कि किसी यदि किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक अगर निष्क्रिय रखना है यानी कि डिस्चार्ज रखना है तो आप क्या करेंगे तो मैं बता दूं आपको करना क्या है कि बैटरी को ओवर चार्ज करना चाहिए इन्होंने दे रखा है कि बैटरी को ओवर चार्ज यानी कि गलत इलेक्ट्रोलाइट निकाल जाना चाहिए सही प्लेट को आशुद्ध जल से धो देना चाहिए सही फिर अगर बैटरी को इलेक्ट्रोलाइट निकाल कर बैटरी को सुखा कर ठंडा सुस्क और स्वच्छ स्थान में रख देना चाहिए यानी कि ये ये दोनों ऑप्शन इनमें मैच कर रहा है यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट यदि किसी बैटरी को लंबा समय तक निष्क्रिय रखना है तो आप उसका इलेक्ट्रोलाइट निकाल लीजिए बैटरी को सुखा दीजिए शुष्क कर दीजिए सुखा दीजिए और ठंडा और स्वस्थ स्थान में सुरक्षित रख दीजिए उस चीज़ से आपकी बैटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फिर अगला हमारा प्रश्न है कि चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल को विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जाता है तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो लेड एसिड बैटरी है वो हमारे घरों में प्रयोग की जाती है जो इन्वर्टर की बैटरी होती है तो इन्वर्टर की बैटरी को जो अब हम सप्लाई देते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं तो उसको वो रासायनिक ऊर्जा में रख लेता है यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आप लोग आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हैं ये आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दिया है उसमी ऊर्जा गलत है प्रकाश ऊर्जा होगा नहीं और यांत्रिक ऊर्जा होगा नहीं तो आप लोग सीधे से जान सकते हैं कि इसको रासायनिक में रखने वाला जो काम है वो चार्जिंग समय लेड एसिड सेल ही करता है फिर अगला हमारा प्रश्न है कि विद्युत अवघटन में कैथोड पर एकत्र होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान विद्युत अपघटन में कैटोड पर एकत्र होने पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है वोल्टेज के अनुक्रमानुपाति गलत समय के अनुक्रमानुपाति गलत केवल करंट के अनुक्रमानुपाति ये तीनों वैसे ही गलत हो रहा है यानी कि ऑप्शन नंबर चार विल बी राइट कि जो करंट के परिमाण आई इंटू टू और ये यानी कि जो द्रव्यमान होता है उसको यम से दर्शाते हैं यम बराबर को होता है जेड आई टी आप सभी लोग जानते हैं यानी कि ये वाला फार्मूला इसमें शो कर रहा है यानी कि आंसर नंबर डी विल बी राइट साथ ही वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा फिर अगला हमारा प्रश्न है इलेक्ट्रोलाइट में उपस्थित अशुद्धियों के कारण सेल की प्लेट में आंतरिक शार्ट सर्किट अगर पैदा हो जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जी हाँ साथियों यदि इलेक्ट्रोलाइट में अगर अशुद्धियां मिल जा रही हैं अशुद्धियों से प्लेट में आंतरिक 
शार्ट सर्किट हो जा रहा है इंटरनल शार्ट सर्किट हो रहा है तो उसे हम क्या करेंगे वो प्रक्रिया क्या होगी वो कौन सी क्रिया होगी तो मैं बता दूँ वो होगी आपकी स्थानीय क्रिया स्थानीय क्रिया के माध्यम के द्वारा आंतरिक शार्ट सर्किट पैदा होता है यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट फिर अगला हमारा प्रश्न है कि इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को व्यक्त किया था किस में व्यक्त किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को तो आप अच्छी घनत के रूप में यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट फिर अगला हमारा प्रश्न है कि प्राथमिक सेल में पैदा होने वाले स्थानीय क्रिया को किस प्रकार दूर किया जाता है तो साथियों मैं बता दूं कि स्थानीय क्रिया को अगर दोष को दूर करना है तो जस्त 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 जस्ट इलेक्ट्रोड पर जो जस्ता का इलेक्ट्रोड होगा उस पर पारे की अगर परत चढ़ा देते हैं तो स्थानीय प्रक्रिया का जो दोष है वो जल्द ही जल्द दूर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट फिर अगला हमारा प्रश्न है कि द्वितीय सेल का मुख्य लाभ क्या होता है जी हाँ साथियों जो सेकेंडरी सेल है उसका मेन बेनिफिट्स क्या है तो मैं बता दूँ जो सेकेंडरी सेल है उसको आप आसानी से दोबारा चार्ज कर सकते हैं तो ये इसका मेन फायदा होता है इसमें क्या रहा है इसे सचल विद्युत रूप में प्रयोग कर सकते हैं नहीं द्वितीय सेल को आप आसानी से इधर उधर नहीं ले जा सकते हैं इसका मूल्य कम नहीं ज़्यादा होता है ये भी गलत इसका आकार छोटा नहीं बड़ा होता है ये भी गलत तो हमारा जो बच रहा है ऑप्शन नंबर बी इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अगर आपने हमारे वीडियो को देखा होगा तो वहाँ पे मैंने बताया था कि द्वितीय जो सेल होता है उसको तो पुराने पुनः हम आवेशित कर सकते हैं और मैंने वहाँ पे एक चार्ट भी बनाया था प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में हमने आपको अंतर भी बताया था उस अंतर को अगर आपने देखा होगा तो आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न प्रक्रिया में गैसिंग संपन्न होती है तो साथ ही मैं बता दूं इस सेल में डिस्चार्जिंग प्रक्रिया में गैस निकलता नहीं ऑप्शन नंबर ए गलत फिर कर लेड एसिड सेल की चार्जिंग प्रक्रिया में ही डिस्चार्जिंग प्रक्रिया में गैस निकलेगा ना ये भी गलत तो मैं बता दूं लेड एसिड सेल में चार्जिंग की जब प्रक्रिया होती है तो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो हीट होने के बाद रासायनिक प्रक्रिया होने के बाद उसमें से गैस निकलना स्टार्ट हो जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट साथ ही वीडियो कैसा लग रहा है जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और आपकी अगली वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए ये लोग भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें आपके कमेंट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है और ये मैं बता दूं बार बार मैं एक बार फिर जिक्र करना चाहूँगा जो डिप्लोमा की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी पाला यू बी आर जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी दूसरा आई जो सेकेंड सेमेस्टर में है आई जो सेकेंड सेमेस्टर में है उनके लिए भी और जो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो सेकेंड सेमेस्टर में उनके लिए भी तो और ये टी जी टू के लिए भी तो इम्पोर्टेंट है ही और पाँचों चौथा ऑप्शन है आपका जो इंट्रेस एग्जाम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल के ग्रुप के से जो फॉर्म भरा है उसके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है तो साथियों ये वीडियो उन लोगों के पास जरूर इन चारों लोगों के पास जरूर आप लोग शेयर करने में हमारी मदद कीजिएगा और साथ ही साथ मदद करिएगा कि ये लोग इस क्वेश्चन को पढ़ के जाएँ और आसानी से करके आएँ तो साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि लेड एसिड सेल के इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया जाता है तो मैं बता दूं जो लेड एसिड सेल होता है उसमें हम सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोल कर इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट फिर अगला हमारा प्रश्न है कि अगला हमारा प्रश्न है कि बैटरी स्टोरेज की क्षमता किस पर निर्भर करती है जी हाँ साथियों मैं बता दूं कि बैटरी की जो स्टोरेज क्षमता होती है वो उसके प्लेट के क्षेत्रफल में निर्भर करता है कि हमारा प्लेट कितना बड़ा है कितना मोटा है कितना चौड़ा है मतलब प्लेट के क्षेत्रफल पे प्लेट के एरिया पे निर्भर करता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट किसी बैटरी की स्टोरेज क्षमता अगर निर्भर करना है पता लगाना है तो आप उसके क्षेत्रफल से पता कर सकते हैं फिर कह रहा है कि डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है तो मैं बता दूं यदि आंतरिक प्रतिरोध की बात किया जाए वो भी डिस्चार्ज बैटरी की तो डिस्चार्ज बैटरी में धारा का प्रवाह होगा नहीं तो धारा का प्रवाह होगा नहीं तो जो हमारा प्रतिरोध होगा वो क्या होगा हाई होगा यानी कि उसका प्रतिरोध क्या होगा बढ़ जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट सी विल बी राइट फिर हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक सेल नहीं है जी हाँ साथियों निम्न में से प्राथमिक सेल कौन नहीं है तो मैंने आपको ट्रिक बताया था और ट्रिक क्या था प्राथमिक सेल का बोल दे लीडर बोल दे लीडर मर सी इस ट्रिक को देखने के लिए हमारे पुराने वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं वहाँ पे कुछ ट्रिक्स भी बताए गए हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेल को याद करने के लिए तो यहाँ पे प्राथमिक सेल नहीं है इसकी बात किया जा रहा है तो मैं पहले प्राथमिक सेल को खोजने के लिए आप जानते हैं कि जो प्राथमिक सेल नहीं है प्राथमिक सेल नहीं है यानी कि यानी कि इसमें ऑप्शन क्या होगा प्राथमिक सेल नहीं यानी कि इसमें आपको 
सेकेंडरी सेल की बात किया कि इसमें से सेकेंडरी सेल कौन सा है तो मैं बता दूं सेकेंडरी सेल का भी मैंने बताया था ली एड नी के ली एड नी के यानी कि ली के हम लोग क्या लेड एसिड सेल लेड एसिड सेल यानी कि लेड एसिड सेल इसमें क्या है प्राथमिक सेल नहीं है यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट फिर अगला हमारा प्रश्न है साथियों कि कि यही हमारा प्राथमिक सेल कौन सा नहीं है इसके बारे में हमने आपको बता दिया कि प्राथमिक सेल जो है हमारा लेड एसिड सेल प्राथमिक सेल के अंतर्गत नहीं आता है फिर हमारा साथियों अगला हमारा जो प्रश्न है सुस सेल का संशोधित रूप क्या है जी हाँ साथियों सुस सेल का संशोधित रूप क्या है ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है सेल और बैल्टी का तो आप लोग जरूर बताने की कोशिश करें मैं अभी बता रहा हूँ कि सुस सेल का संशोधित रूप क्या होता है आप लोग बताने की कोशिश तो हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि आप लोग भी आंसर बता दिए होंगे इसका आंसर क्या होगा सुस सेल का जो संशोधित रूप है वो लेक सेल का ही होता है संशोधित रूप मैं बता दू की लेक सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है तो मैं बता दूं कि लेकलांची सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अमोनियम क्लोराइड प्रयोग किया जाता है जिसे एन एच फोर सी एल एन एच फोर सी एल के नाम से जाना जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट फिर अगला हमारा प्रश्न है कि बटन सेल को किसे कहते हैं जी हाँ साथियों जो हमारा बटन सेल होता है उसको किसके नाम से जाना जाता है तो मैं बता दूं कि मरकरी जो सेल होता है मरकरी सेल को बटन सेल के नाम से जाना जाता है साथियों वीडियो कैसा लग रहा है जरूर आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा उन लोगों के पास शेयर कीजिएगा जो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं यानी कि ग्रुप के से और ग्रुप के दोनों के लिए फायदा होगा दूसरा दूसरा जो टी जी टू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी फायदा है जो आई टी आई सेकेंड सेमेस्टर में उनके लिए फायदा है आई टी आई में जो पढ़ रहे हैं दूसरा तीसरा है। जो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकेंड सेमेस्टर में है उनके लिए भी ये बहुत ही लाभप्रद होने वाला है तो साथियों आप लोग ये जो चारों कैटेगरी के आप लोग हैं उसको मैं बता दूं कि आप लोग ये फुल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो भी जाके देख सकते हैं वहां से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करने के कुछ कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे फिर अगला हमारा प्रश्न है साथियों सिल्वर ऑक्साइड का ई कितना होता है जी हाँ साथियों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सिल्वर ऑक्साइड का ईएमएफ कितना होता है तो मैं बता दूं सिल्वर ऑक्साइड का ईएमएफ कितना होता है आप लोग बताने की कोशिश कीजिए सिल्वर ऑक्साइड का जो ईएमएफ होता है वो मैं बता दूं कि डेढ़ वोल्ट होता है कितना होता है डेढ़ वोल्ट होता है और इसको आपको याद कर लेना चाहिए सिल्वर ऑक्साइड या बार बार ईएमएफ ड्राई सेल मरकरी सेल लेड एसिड सेल सिल्वर ऑक्साइड का सेल इसका एक मैंने पूरा बखूबी चार्ट बना के समझाया था इस चार्ट से आप आसानी से उस चार्ट को अगर कहीं लिख के चिपका देते हैं तो आसानी से जल्द से जल्द याद भी हो जाएगा और मैं बता दूँ कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे भी जाते हैं हमारे टेक्नीसियन एग्जाम में और रही बात इंटरस एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं डिप्लोमा का वहाँ पे भी पूछा जाएगा या टी जी टू की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे भी पूछा जाएगा डिप्लोमा इन सेकेंडरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं वहाँ पे भी पूछा जा सकता है और साथ ही साथ आइडिया वालों की तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही फिर अगला हमारा प्रश्न है कि प्राथमिक सेल की अपेक्षा द्वितीय सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है जी हाँ साथियों बहुत बढ़िया क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि प्राथमिक सेल की अपेक्षा जो द्वितीय सेल का जो ई होता है वो क्या होता है तो मैं बता दूँ कि ये ई जो होता है अधिक होता है जी हाँ साथियों ये जो ई होता है वो क्या होता है अधिक होता है फिर अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा क्षारी सेल है निम्न में से कौन सा क्षारी सेल है तो मैं बता दूं निकिल कैडमियम को छारी सेल के नाम से जाना जाता है निकिल कैडमियम को छारी सेल से नाम जैसे जाना जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट फिर कह रहा है कि कैडमियम धातु के प्रयोग से सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है जी हाँ साथियों मैं बता दूं कैडमियम धातु का प्रयोग से सेल के आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है और धारा का मान आसानी से इंक्रीज हो जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट फिर कह रहा है चार्जिंग क्या है जी हाँ साथियों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है चार्जिंग क्या है आप सभी लोग जानते होंगे चार्जिंग क्या है तो यानी कि किसी सेल या बैटरी को चार्ज करने का मतलब क्या होता है उसी को ही पूछ रहा है तो मैं बता दूं कि किसी सेल को डिस्चार्ज होने पर पुनः डीसी से जोड़ना ये चार्जिंग प्रक्रिया कहलाता है यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट फिर अगला हमारा प्रश्न है कि बैटरी चार्जिंग के लिए किस प्रकार के स्रोत की आवश्यकता होती है जी हाँ साथियों बैटरी चार्ज के लिए किस प्रकार की 
स्रोत की आवश्यकता होती है तो हम जानते हैं बैटरी से डीसी स्रोत निकलता है तो उसको चार्ज करने के लिए उसको चार्ज करने के लिए क्या है कि केवल आपके पास अगर डीसी स्रोत है तो आप इसको आसानी से चार्ज कर सकते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट फिर बोला है डेनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है जी हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है डेनियल सेल का आंतरिक प्रश्न कितना आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है इसको भी मैंने चार्ट के द्वारा बताया था आपने पुराने वीडियो में जिसमें ये पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ जिस वीडियो को बनाया गया था उस वीडियो में ये पड़ी हुई है सेल और बैटरी की सीरीज में बताया गया था तो मैं बता दूँ कि ये क्वेश्चन ये जो इसका जो ऑप्शन होगा ये आंतरिक प्रतिरोध दो से छः ओम होता है डेनियल सेल का यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल भी राइट फिर कह है कि पैकेट कैलकुलेटर में किस प्रकार का सेल प्रयोग की जरूरत होती है जी हाँ साथियों तो मैं बता दूं उसके लिए मरकरी सेल का प्रयोग किया जाता है जी हाँ साथियों मरकरी सेल को ही बटन सेल के नाम से जाना जाता है और बटन सेल पैकेट कैलकुलेटर में प्रयोग किया जाता है यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी विल भी राइट फिर कह रहा है कि लेड एसिड बैटरी का कंटेनर किसका बनाया गया होता है तो आप लोग सभी जानते हैं कि लेड एसिड जो बैटरी होता है वो हमारे घरों में यूज किया था इन्वर्टर बैटरी के रूप में इन्वर्टर बैटरी के रूट रूप में आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि वो हार्ड रबर का बना होता है यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट फिर कह रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी का मात्रक क्या होता है जी हाँ साथ में आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बार बार पूछा भी गया है आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में और इसको तो रख लेना चाहिए आपको कि इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो मात्रक होता है वो होता है आपका इसका कोई मात्रक नहीं होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता है आप लोग याद रख लीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई मात्रक नहीं होता है इसका जिक्र हमने अपने पुराने वीडियो में कर रखा है हमारा अगला प्रश्न है सिल्वर ऑक्साइड की दक्षता मरकरी सेल की दक्षता से कितनी अच्छी कितनी होती है ध्यान रखते बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सिल्वर ऑक्साइड की जो दक्षता होती है मरकरी सेल की दक्षता से अधिक होती है क्योंकि मरकरी सेल जो होता है पॉकेट कैलकुलेटर में उपयोग किया जाता है और जो पॉकेट कैलकुलेटर की जो क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है ये सिल्वर ऑक्साइड की दक्षता में तो सिल्वर ऑक्साइड की जो दक्षता होगी वो अधिक होगी यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल भी राइट साथ ही अगला हमारा प्रश्न है कि मरकरी सेल में विध्रुवक का कार्य कौन करता है मरकरी सेल में विध्रुवक का कार्य कौन करता है तो मैं बता दूं इसके नाम से पता चला है मरकरी सेल यानी कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो होता है विध्रुवक का कार्य करता है यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट अगला हमारा प्रश्न है कि लगलांची सेल में ध्रुव ऋण ध्रुव का कार्य कौन करता है जी हाँ चाहती हूँ लगलांची सेल में लेकलांची सेल में दृढ़ ध्रुव का कार्य कौन करता है तो मैं बता दूं जो जस्ते का जो छड़ होता है वही ऋण ध्रुव का कार्य करता है लेकलांची सेल में फिर अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कार्य विद्युत बैटरी के द्वारा कराया जाता है जी हाँ साथियों विद्युत बैटरी के द्वारा हम जानते हैं रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत वाहक बल पैदा किया जाता है विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया जाता है तो ये विद्युत बैटरी के द्वारा यही काम किया जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट साथियों ये वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और साथ ही साथ यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही साथ बेलाइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ ये वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करने में हमारी मदद कीजिएगा तो आज के लिए बस इतना ही ये सीरीज था हमारा दूसरा सीरीज अब हम आगे लेके आएंगे तीसरी सीरीज और तीसरी सीरीज में भी प्रश्नों की बौछार कराई जाएगी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं उनको कराए जाएंगे आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत